Oke teman-teman, sekarang saya akan menambahkan memori di laptop Lenovo Edipad Gaming 3. Ini dia memorinya. Jadi awalnya dia tuh memorinya 8 GB. Di 4 3200 MHz saya tambahkan lagi 8 GB agar dia lebih cepat lagi dan bisa memaksimalkan fitur dual channel. Karena syarat dual channel itu memo kapasitas memori harus sama, kecepatannya megahertz harus sama dan tipe memorinya harus sama karena kalau tipe memorinya beda dia tidak akan bisa menancap atau tidak akan bisa terpasang dan untuk merek kalian boleh atau bisa menggunakan merek yang berbeda tidak harus sama yang penting tiga hal tadi yakni kecepatan tipe laptop dan kapasitas dari memori itu sendiri Oke teman-teman yang perlu dilakukan pertama kali setelah kita buka casing adalah membuka kabel power atau kabel baterainya agar tidak terjadi shortcut atau semisal seperti constricting untuk lebih menjaga-jaga ini dia jadurnya kita buka dengan sangat hati-hati ya jangan sampai terjadi kesalahan kita buka dari samping lebih dahulu kiri kanan kiri kanan pelan-pelan saja di sini saya sudah lepas uh, kabel dari baterai ini agar kita lebih aman, lebih safe kemudian kita buka tutup dari memorinya di sini tidak ada baut ya karena di sini hanya berupa pengait saja kita cukup melonggarkan atau tarik ke atas dengan begitu dia akan lepas dengan sendirinya Anda kita cukup tarik ke atas saja karena ini tidak menggunakan baut nah ini sudah cukup ini adalah memori yang standar ini adalah memori yang sudah saya belikan saya menggunakan merk tim group atau tim karena saya sudah menggunakan sebelumnya merk ini memang menurut saya sih bagus karena saya sudah pernah membeli sebelumnya usahakan untuk tidak menyentuh bagian yang kuning ini kalau bisa jangan sentuh dan kita pasang kita samakan terlebih dahulu di sini kita masukkan di atas kita miringkan seperti atas ini kita tekan sampai masuk sampai full di tengah ini Kemudian kita tekan ke arah bawah. Nah, jika bunyi klik atau klik seperti, seperti tadi, maka otomatis dia sudah menyatu atau sudah bisa kita gunakan. Dan tidak ada masalah sama sekali. Karena otomatis dia sudah terkunci kiri kanannya. Dan jangan lupa kita kembali tutup kembali. Kita samakan pengaitnya seperti tadi. Tinggal tekan saja ke bawah maka dia akan terkunci dengan otomatis nah cukup itu sudah selesai kemudian kita tinggal pasang kabel powernya kita tutup dan kita coba lagi kita coba hidupkan dan nyalakan kembali nah setelah saya tadi memasang memori saatnya kita tes terlebih dahulu di bios apakah memori ini sudah terdeteksi atau tidak kita coba hidupkan saya masuk BIOS dari F2 tunggu hingga beberapa saat nah ini dia dan di sini sudah terdeteksi sistem memorinya 16 384 MB atau 16 GB jadi laptop saya sudah mendeteksi memori yang sudah saya masukkan tadi intinya sudah berhasil bagaimana saya untuk mengecek apakah ini sudah dual channel atau tidak saya akan mendownload software namanya CPUZ dia akan bisa mendeteksi berapakah jumlah memori kapasitas memorinya terus apakah dia dual channel atau tidak oke saya akan masuk ke Windows saya akan download aplikasi CPUZ terlebih dahulu. Agar dia agar saya bisa tahu apakah sudah dual channel atau tidak. Jadi harusnya mestinya dia sudah dual channel. Jadi kita untuk menurutnya kita ke ini, kita ketikkan saja di Google download CPUZ. Nanti kita akan diarahkan ke halaman dari cpuid.com ini. 
kita download aplikasinya free download dia gratis tidak berbayar nah ini dia dia ada dua berupa installer atau berupa portable saya yang installer di sini download yang versi installer sekarang installnya oke okay. tunggu hingga proses selesai nah ini dia next kita accept di sini oh kita di selain karena saya tidak ingin memasang antivirus kita di selain saja afas di selain aja dia akan mendownload installernya di sini tunggu hingga proses ini selesai kemudian kita pilih run kita set next 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 dan next kemudian install nah dia akan muncul di desktop di sini finish kemudian kita buka aplikasi CPU Z atau CPU ID ini dia akan scan seluruh hardware yang ada di laptop kita nah ini dia di sini ada spek CPU nya lengkap saya akan zoom berhubung di sini saya memori jadi saya akan memilih memori jadi 4 16 GB di sini channel 2 kali 64 bit SPD ini dia sudah terdetek dual channel di sini ini thanks dual jadi memori saya di sini sudah dual channel channel 2 kali 64 bit oke teman-teman supaya di sini saya menjelaskan bagaimana cara untuk memasang memori dual channel agar laptop kita berjalan bisa lebih cepat daripada sebelumnya. Oke, sampai di sini sampai ketemu lagi di tutorial laptop lainnya.